চলো আসো শুরু করি ভাইয়া কত ক্লাসে কৃত্রিম আচ্ছা মগর সবি কৌশল লাস্ট লেকচার আশা করি এটা লেকচার 4.2 কত ক্লাসে ভাই তোমাদেরকে কৃত্রিম উপগ্রহের সবগুলা সূত্র শিখাইছিলাম যে পৃথিবীর চার পাশে যদি একটা কৃত্রিম উপগ্রহ এই উচ্চতায় ঘুরে এই যে এটা পৃথিবী এটা চার পাশে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরতেছে এই উচ্চতায় आवर्तनकाल सूत्र आवर्तनकाल समान पढ़ी <coughs> चौबीस घंटा पृथ्वी निजे अक्षर घुरे चौबीस घंटा समय लगे निजे अक्षर पृथ्वी घुरे आसते चौबीस घंटा समय लगे पृथ्वी लोकसपेक्ष मन कृत्रिम उग्रह सब समय जो जगह जगह स्थित मन तरह से उपग्रह एक कृत्रिम्रह आवर्तनकाल निज अक्षर चार दिखे घूर्णयन पृथ्वी आवर्तनकाल समान हम उपग्रह के भूस्थिर उपग्रह बोले स्थापन करते उच्चता बेर कर चलो उच्चता बेग्रह क 
उधर से भैया श्योर देखिए भैया थ्री पॉइंट समथिंग आशा का उत्तर था तो जी आर एस स्क्वायर होल टू दी पावर वन बाई थ्री जाओ ना यहाँ होल टू दी पावर वन बाई थ्री थ्री पॉइंट फाइव नाइन मतलब थ्री पॉइंट सिक्स आगे थ्री पॉइंट सिक्स इनटू टेन टू दी पावर एक दो तीन चार पांच सौ सात सेवन बात थ्री पॉइंट सिक्स इनटू टेन टू दी पावर फोर किलोमीटर तमाम मंडरे छत्तीस हजार किलोमीटर पृथ्वी भूपृष्ठ थे के छत्तीस हजार किलोमीटर ऊपर जो इतने स्थापन करो ताहले शेर के भूपृष्ठ ऊपर हाँ अब ऊपर हाँ कोई ना तो करा जाए अब हम शेर के कोतो बेक दिखा बे शेर जो इतने बेर करते जाओ तो हम लोग बेगे शुद्ध बुर्सी उड़ा रहे जीएमबी आर क्लास है जेते हम तो मीटर पर सेकंड। ये तो बिल्कुल भैया देखो कौन दौड़ रहे हैं। तो लेकिन तो फिक्स फैलो भैया। इसलिए एमसीक्यू जो ना डायरेक्ट मार रखते पारो। जैसे कृतिव बोग्रा है उच्चता होती है सारी। बुशरी बोग्रा है उच्चता होती है। बुशरी तक के छोटे छोटे किलोमीटर ऊपर है। पूरी क्या आश्ले बहुत बहुत आश्ले तो कैसे बोलते हैं कोरा लाइक बना तो पाओ एमसीक्यू तो जो दिया आश्ले 3.08 इनटू 10 तू दी पावर कोटा आश्ले भैया 3 मीटर पर सेकंड माने 3.08 किलोमीटर पर सेकंड अब माने ख्याल करो भैया एक तो बुशरी रूप बोला हो कि तुम जगह ना स्थापन कर बार वही वही उच्चता डा हो बे छत्तीस हजार किलोमीटर ऊपर है भूपृष्ठ थे के अब वही खाने कितने मुगलों डा जे बे के घूर वही बेक्टा हो बे 3.08 किलोमीटर पर सेकंड प्रति सेकंड है 3.08 किलोमीटर जात से शे यह तो हाई फेलोसिटी किन तो खाने बोशो तुम्हें फील कर बाना क्या � अलग तुम ध्रुव वगैरह वो एक लेकर पड़ो चुके हैं जोड़ प्रश्नों का ठहरा पूर्व सिलम ना हमारा न्यूट्रेन वाला भी जाते हैं ताले कृति मोबिला मतलब तुम जाकर बोझ थाई पर ताकि तुम्हें अच्छा ले हाई वेलोसिटी टेक फील कर बना इन तो ये टेक बेग होना एक बेशी ना ये टेक तो उस वही जगह तो बिज़नेस ना, किंतु बेग, भूपृष्ठ थाके एक तल्लो केर बेग, आरे कहाँ थाके एक तल्लो केर बेग, रोई कीक बेग, शोमन उत्साह आरोमे का बने पड़े, तले भाई पृथ्वी तक थाके एक तल्लो केर आर कॉम, आर उखान थाके आर बेशी, तले वो चने बेग ओने एक बेशी, भूपृष्ठ बेग कॉम, भूपृष्ठ बेग को प्रदक्षिण कर तो जेतो हमारे जीएम ना यूज़ करने जीएम इसको यूज़ करवो कारण जीएम इसको यूज़ करने तात अड़ी हो बे जीएम अनुसार 9.8 पृथ्वी पे बैठता है उसको 6.4 इनटू 10 डिवाइड बाय 6 और उच्चता कौन उच्चता है 26 किलोमीटर तले 26 इनटू 10 डिवाइड बाय 3 ऐतो मीटर पर सेकेंड कौन से भाई के जाना हो � देखो भाई यार ये तो खूब पूरा क्वेश्चन है क्वेट आठ सौ नीड बीचे तो हमने आधे कैसे मना है जब भाई क्वेश्चन मना है उन्हें कुठी ना उन्हें पार वो ही ना शुल्ले रुको ना शॉप इन्हीं शॉप तो याद में किंतु पता होता है विषय में शुल्ले शॉप किसे एक्चुअल्टे पढ़ता है तो शॉप गुला चैप्टर 
ভাগ করি তাহলে মনে হয় ঠিক আছে দেখা তো কত আসে প্রায় ঠিক আছে নাকি কত আছে টু ফোর জিরো ফোর টু আসে ওদের না দেখি ভাইয়া ভাইয়া রকেট দিয়ে কৃত্রিম উগ্রহটাকে একটা উচ্চতায় তুলে তার মধ্যে একটা এনার্জি দিয়ে দিচ্ছি ওটা আমরা যদি এনার্জি দিই কি এনার্জি দিবো গতি শক্তি দিতে পারবো আত্মীয় দিতে পারবো না তাহলে ভাইয়া যে গতি শক্তি দিচ্ছি সেটা যদি হাফ এম ভি স্কোয়ার হয় তারপরে माइनस তাহলে ভাই যে পরিমাণ গতি শক্তি দিব তার কারণে সে যে উচ্চতায় ঘুরবে সেটা তুমি এখান থেকে পাবা ফর সেম যেহেতু পৃথিবীর ভর দেওয়া নাই আমরা জিএম এর জায়গায় জিআর স্কোয়ার ইউজ করি কোশনে খেয়াল করবা হ্যাঁ যদি পৃথিবীর ভর দেওয়া থাকে তাহলে ওটাই ডাইরেক্ট এখানে ইউজ করে ফেলিও কত জুল পৃথিবী ভর কত বলো ভাইয়া সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর আর এটা ভর হচ্ছে দুইশো কেজি বাই না 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 এরকম না ভাইয়া এই যে দুইশো নব্বই দশমিক ওয়ান থ্রি থ্রি 
into 10 to the power 3 meter per second. Tala amra kilometer per sorry meter to chota. Tala eta hobe 290 kilometer. Hey, answer thik nae. Answer bolas. Chalo. Ebar amra S3 the chole the bhaiya. Question ta poro ikto. Eta shahat. এই চ্যাপ্টার থেকে বইটে আশা কোশ্চেনগুলো হয়ে গেছে বেশ সহজ লাগে খুব একটা ঘুরেতে দেখি না ঘুরে কম একটা কোশ্চেন খালি আমরা ওইদিন করছি একটু কঠিন ওই যে ওই দুইটা নক্ষত্র কাছা কাছি আসবে বেগ কত হবে এই ম্যাট্রিক একটু কঠিন ছিল বাকি দেখা এখন আজকে যেগুলো করাচ্ছি ওগুলো সবগুলোই খুব মানে বেশ সহজ জাস্ট ফর্মুলাগুলো পারলেই হয় একটি বিশকে যে ভরের কৃতিম গ্রহ অজানা ভরের একটি গ্রহের চারদিকে এত ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে আবর্তিত হলে তার পর্যায়কাল 2.4 আওয়ার হয় তাহলে কি কি দেওয়া আছে দেখো কোনটা দিয়ে করলে ভাইয়া ও জি এর মান ওটা ধরে করলে না আচ্ছা ওটা জি এর মান ওটা ধরে ও ভাই জি এর মান ক্যালকুলেটরটা দিয়ে করছি আচ্ছা বুঝতে পারছিস ভাই দেখো ওরা যে জি এর মানটা দিয়েছে এই কোশ্চেনটা জি এর মান যদি ওদের মত করে করো 6.6 10 টু দি পাওয়ার -11 এটা ধরে যদি করো পৃথিবী ভর বসায় তাহলে এটা দুশের কাছে কাছে আসবে আর কি কথা বুঝছো সমস্যা না আমরা এক্স্যাক্ট মান দিয়ে করলাম না থাক ভাই কিছু করতে হবে না থাক ভাই এস3 চলো এসব সিলি ব্যাপার এসব নিয়ে ঝামেলা নাই হ্যাঁ কোশ্চেনে ডাটা আরো দেওয়া ছিল তাহলে পৃথিবী ভরটা দেওয়া থাকবে হ্যাঁ বাট এখানে डायरेक्टली ও দেখে নাই আর কি একটি 20 গ্রাম ভর একটি তিনি গ্রহ অজানা ভর একটি চার দিকে এত মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকে কথা আবর্তিত হলে দেখো কথা বুঝিও পৃথিবী গ্রহ ঘুরতেছে অজানা একটা গ্রহের চার দিকে এবং কত ব্যাসার্ধের পথে ঘুরতেছে সেটা দেওয়া আছে মানে ভাইয়ের হচ্ছে এই ব্যাসার্ধটা দেওয়া আছে যে কক্ষপথে ঘুরতেছে ওই কক্ষপথে পুরোটার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে মানে এই পুরোটা মানে ভাই আর প্লাস এইচ এর মান দেওয়া আছে কথা কি বুঝছো আর প্লাস এইচ এর মান দেওয়া আছে তার পর্যায়কাল দেওয়া আছে গ্রহ পৃষ্ঠ বিকর্ষ স্থলের মান মানে পৃষ্ঠে এটা পৃষ্ঠে জি এর মান দেওয়া আছে গ্রহ পৃষ্ঠে এত হলে গ্রহটির ব্যাসার্ধ কত তাহলে দেখো ভাই তোমাদেরকে পর্যায়কালের সূত্র শিখাইছি পি সমান √ অফ 4 4 pi square into r plus h whole cube by gm. Then, I can have a deco. By outside gm is a guy like the bunny. Borrow good in the book. It is question of a 4 pi square into r plus h whole cube by gm is a guy like a very dear square. Then, I will gm is a guy is called like a borrow good out on a root of legacy. এখন ভালো করে বুঝতে হবে যে ওরা যে কক্ষপথ ওরা যে ব্যাসার্ধটা দিয়ে দিয়েছে এত ব্যাসার্ধ বৃত্তের মধ্যে ঘুরে এখানে সবাই ভুল করে সব হবে এটা h কিন্তু না বৃত্তাকার যে কক্ষপথে ঘুরতেছে ওইটার ব্যাসার্ধ মানে হচ্ছে পুরো r h তার মানে ভাইয়ার এখানে এই যে r h দেখতেছো এই পুরোটার মান দেওয়া আছে কত এখানে 8 10 টু দি পাওয়ার 6 তাহলে এইটার মান দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে r এর মানটা বের করতে চাই তাহলে r স্কয়ার সমান হবে 4 pi স্কয়ার ইনটু r h হোল কিউব by g t square তাহলে ভাই যদি আর এর মান বের করতে চাই তাহলে পুরো মানটা কি করতে হবে √ করতে হবে আসো চিত্রটা এঁকে রাখিও না হলে বাসা বা বুক বানা গিয়ে তাহলে মানটা বসাই 4 pi স্কয়ার ইনটু r h হোল কিউব এর মান হচ্ছে 8 10 টু দি পাওয়ার 6 by g into t also 2.4 ghanta into 3600 second kotha chhe bhaiya Five point eight. Egg, do it in jar, but Last 
এরপর আমরা একটা থিওরি পড়বো এখন আসে পড়া শেষ হয়ে যায়নি ম্যাথ শেষ আর কি এস পরে কি বলে দেখো ভাইয়া আশি কেজি ওজন একটি কৃত্রিম গ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় স্থাপন করলে তা প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় দুইবার একই স্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারবে তাহলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি দুইবার একই জায়গা দিয়ে ভাইয়া যেতে চাই একই স্থান দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে যে চব্বিশ ঘন্টায় দুইবার তার মানে সে একবার ওই জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করতে সময় লাগে বারো ঘন্টা মানে পর্যায় গেল হচ্ছে বারো ঘন্টা কথা কি বুঝছো ভাইয়া তাহলে টি সমান হচ্ছে টুয়েলভ আওয়ার এটা দিয়ে আমাদের বের করতে হবে কি কত উচ্চতায় স্থাপন করলে ভাই তোমাদের উচ্চতার সূত্র করাইছি জি এম चलो मान बसाय जी एम जगह जी आर स्कोर टी स्कोर बोर पाई स्कोर होल टू दि पावर वन ब्री माइनस आर मीटर परीक्षा लास्ट टपिक मुक्ति बेगर कृत्रिम उपग्रह उत्क्षेपण बेगर सम्पर्क भूपृष्ठे खुब का বেগ যদি দেই তাহলে সে যদি পৃথিবীর চারপাশে এরকম ঘুরতে চায় তাহলে কত বেগ দিতে হবে সেটা ধরো ভাই বের করতে চাই মানে আমরা একটা কৃত্রিম গ্রহ বানাবো কিন্তু কৃত্রিম গ্রহটা থাকবে ভূপৃষ্ঠের খুবই কাছাকাছি তাহলে এইচ যদি ফারফার লেজেন আর হয় তাহলে ভাই কৃত্রিম গ্রহের বেগ হবে √ অফ জি এম বাই আর তাহলে এইচটা আমরা অ্যাভয়েড করলাম আবার মুক্তি বেগ সমান আমরা পড়ে আসছি लिखते भैया पृथ्वी मान 
বল টেনিস বল অথবা একটা পাথরের টুকরা ছুঁড়ে মারি তাহলে কি হবে এটা এখানে পড়ে যাবে তাই না যদি আরেকটা জোরে ছুঁড়ে মারি সেভাবে পড়ে যাবে যদি আরেকটা জোরে ছুঁড়ে মারি সে দেখা যাবে এরকম একটা পথে ঘুরে এসে আবার ভাই মাথায় পড়ছে কথা কি বুঝতেছো ভাইয়ার সোজা ঘুরে এসে ভাইয়ার মাথায় পড়বে এখন আমরা যে বেগটা বের করছি সেটা হচ্ছে কখন এই ঘটনাটা ঘটবে কারণ পুরোটা যদি একবার ঘুরে আসতে পারে তার মানে বুঝতে হবে সে কৃত্রিম উভয় পরিণত হয়ে গেছে সে ঘুরতেছে খালি চারপাশে যেহেতু সে পড়ে যায় নাই কোথাও তাহলে এই বেগের মানটা কথা হবে এই বেগের মানটা হবে সেভেন পয়েন্ট নাইন টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড ভাই যদি বায়ু শূন্য পৃথিবীতে এখন তো বায়ুমন্ডলের কারণে হবে না তুমি বেগ দিলে বায়ুর কারণে বেগটা নষ্ট হয়ে যাবে তুমি যদি বায়ু শূন্য পৃথিবীতে কোন একটা জায়গায় দাঁড়ায় অ্যাভারেজটা কেন দাঁড়াইছি কারণ দেখা গেলো ভাই এখান থেকে ছুড়ে মারছি পরে গিয়ে অ্যাভারেজটা আটকে গেছে বুঝছো অ্যাভারেজের থেকে উঁচুতে কিছু নাই এই জন্য ভাই অ্যাভারেজটা উপরে দাঁড়ায় ধর একটা বস্তুকে ছুড়ে মারলাম এভাবে সেভেন পয়েন্ট নাইন টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে তাহলে ওই বস্তুটা পুরো পৃথিবীকে একবার ঘুরে এসে আবার তোমার মাথায় এসে পড়বে পিছন দিকে কথা বুঝছো আচ্ছা এখন এই বেগ এটাই হচ্ছে আর কি যে আমাদের মুক্তি বেগের সাথে কৃত্রিম মুগ্ধ যেতে হবে মুক্তি বেগ থেকে কৃত্রিম মুগ্ধের বেগটা বের করছি তবে এই ক্ষেত্রে ভাই একটা শর্ত ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই চেমানটা হইতে হবে আর থেকে অনেক ছোট অ্যাভারেজ টু উচ্চতা কত বলতে হবে কেউ অ্যাভারেজ কতটুকু উচ্চ হয়ে যায় আট হাজার সামথিং তাই না মানে অ্যাভারেজ টু উচ্চতা আসলে পৃথিবীর ব্যবসাদের তুলনায় অনেক কম অ্যাভারেজটা আমাদের কাছে মনে হয় না অনেক বড় কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসাদের তুলনায় অ্যাভারেজটা আসলে একেবারেই ছোট্ট একটা জিনিস অনেক ছোট তাহলে পৃথিবীর ব্যবসাদের তুলনায় আসলে অ্যাভারেজটা যে উচ্চতা ওটা একেবারেই নেগ্লিজিবল নাই বললেই চলে জন্য ভাই ধরো এখানে এজটাকে অ্যাভয়েড করলাম তো সে কারণে এই সূত্রগুলো এরকম আসছে এটা তো মুক্তি থেকে সূত্র আমরা আগে প্রমাণ করে আসছি ভাগ করে দিয়ে ভাইয়া বের করলাম যে অ্যাভারেজের চূড়া থেকে একটা বস্তু যদি ছুঁড়ে মারি বা যে কোনো জায়গা থেকে ভাইয়া যদি ভাইয়ের এই জায়গা থেকেও ছুঁড়ে মারি যদি সামনে কোনো বাধা না থাকে তাহলে এই বস্তু পুরোটা ঘুরে আবার এসে ভাই মাথায় এসে পড়বে পুরো পৃথিবী একবার ঘুরে এসে কথা কি বুঝছো এখন প্রশ্ন দিতে পারে ভাইয়া এটা থেকে কম বেগে ছুঁড়ে মারলে কি হবে এটা থেকে বেশি বেগে ছুঁড়ে মারলে কি হবে আমরা ওই জিনিসগুলো এখন পড়বো আগে পর্যন্ত আসো সবাই একটা বারো ভালোই হয় চলো আমরা কতগুলো কেস পড়ি কেস ওয়ান যে বস্তুটাকে আমরা ছুঁড়ে মারতেছি তার বেগ যদি সেভেন পয়েন্ট নাইন টু থেকে ছোট হয় বা অনেক সময় এভাবে লেখা থাকে যে দেখো ভি ভি সময় যদি ভি বাই রুট টু হয় তাহলে ভাই বলতে পারি এটাকে যদি স্কোয়ার করি ভি স্কোয়ার সমান হবে ভি স্কোয়ার বাই টু তাই না তাহলে যদি এই বেগের মানটা এটা থেকে কম হয় তখন অনেক সময় এম সিকে এভাবে লেখা থাকে যে ভি স্কোয়ার লেস দেন ভি স্কোয়ার বাই টু হলে কথা কি বুঝতে পারি যদি এটা সব সেম কথা যে ভি এর মান সেভেন পয়েন্ট নাইন টু থেকে ছোট হওয়া ভি এর মান ভি বাই রুট টু থেকে ছোট হওয়া কারণ এটা মানে তো সেভেন পয়েন্ট নাইন টু এটা থেকে ছোট হওয়া অথবা ভি স্কোয়ার এর মান ভি স্কোয়ার বাই টু এর থেকে ছোট হওয়া সব কিছুই সেম জিনিস মিন করে তাহলে এত যদি হয় হলে তখন বস্তুরা কি করবে তখন বস্তু আসলে পৃথিবীর চারপাশে ফিরতে গেলে বোধ হয় ঘুরতে পারবে না যেটা হবে বস্তুরা যদি তুমি একটু কম বেগে মারছো এই যে পৃথিবী হয় সে হচ্ছে পৃথিবীকে এরকম একটা উপবৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করতে করতে একটা সময় সে পৃথিবীতে পড়ে যাবে কারণ তার মধ্যে তুমি পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি দেওয়া নাই যার জন্য সে কৃত্রিম অগ্রহ হইতে পারবে এই পরিমাণ শক্তি তুমি দেওয়া নাই তার থেকে কম বেগ দিয়ে দিস তাহলে সে হচ্ছে এক দুই চক্কর খাবে কিন্তু আস্তে আস্তে তার বৃত্তাকার পথে ব্যাসার্থ কি হবে কমা শুরু করবে তার সরি উপবৃত্তাকার পথে ব্যাসার্থ কমা শুরু করবে এক সময় সে ভূমিতে পতিত হবে তাহলে ভাই একটু লিখি পরিচিত রাখবো এত হলে বস্তুটি উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে আসবে চিত্র হবে এরকম এই হচ্ছে পৃথিবী আর্থ বস্তুকে তুমি ছুঁড়ে মারছো এখান থেকে मात्र देखल सेवन पॉइंट किलोमीटर पर सेकेंड बसा पूरा घुरे आरोप चाँद मत उपग्रह परिणत हो चांद जे वृत्तर पथे पृथ्वी चारपाशे घूर सरकम उपग्रह परिणत हो
निक्षेप कर ले वृत्तर पथे प्रदक्षिण करते थे बेसि बेगे निक्षेप करो से पृथ्वी चार पास प्रदक्षिण करते थे तब कक्ष वृत्तर हो पृथ्वी तुम एखान छुड़े मारस ए जगह छुड़े मारस वस्तु पृथ्वी चारपाशे घूर सब समय घूरते थको पृथ्वी फिर आसबेना तब वृत्तर पथे ना कि पथे भैया भैया मुक्ति बेगे समान हो जाए कि हवा उचित बोलो मुक्ति बेग तुम दिए दाओ तब मुक्ति बेग तुम खड़ा ऊपर दिखे दाओ नहीं भाई खड़ा ऊपर दिखे दी सदर दिखे जाए भाई खड़ा ऊपर दिखे ना दिए मुक्ति बेग टा के बराबर दिए दी वस्तु से पृथ्वी के झेड़े चले जाए तब जेहतु तुम सोजपुर दिखे बेग ना दिए बराबर दीच वस्तु परावृत्तर पथे पृथ्वी के झेड़े चले जाए कथा की बुझेस भैया से सोजा चले जाए ना से एक परावृत्तर पथे पृथ्वी महाकर्ष आकर्षण बल झेड़े आस्ते आस्ते चले जाते थक वस्तु परावृत्तर पथे पृथ्वी झेड़े जाए लास्टर मुक्ति बेगे समान बेगे निक्षेप करते परावृत्तर पथ एरक पार हो गए बेसि बेग दाओ द्रुत पृथ्वी ऐड़े चले जाए पृथ्वी 
আমরা এগুলা সেকেন্ড ইয়ার উঠে পড়বো পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত হাবিজাবি উপবৃত্ত বস্তু অধিবৃত্তাকার পথে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে চিত্রগুলো ছোট করে হইলো একে রাখিও এই হচ্ছে পাঁচটা কেজ যে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি একটা বস্তুকে কত বেগে কি করে নিক্ষেপ করলে কি হবে যোগাযোগ আবহাওয়া মোবাইল নেটওয়ার্কিং তারপর হচ্ছে তোমার টিভি নেটওয়ার্কিং ব্রডকাস্টিং খনিজ সম্পদ কোথায় কি আছে এগুলো আসলে ডিটেক্ট করা যায় ম্যাপিং জিপিএস এই সব কিছু এখন তো আবার ইন্টারনেটে হচ্ছে তোমার ইয়েতে চলে যাচ্ছে যেন বল এটাতে এটাকে ওই যে স্টারলিং নাম শুনছো তোমরা ওই যে ইয়ার এলন মাস্কের স্টারলিং একটা কোম্পানি আছে উনি করতেছে কি উনি হচ্ছে আমাদের যে লোয়ার অরবিটাল আছে মানে বায়ুমণ্ডলে ঠিক উপরে ওইখানে লো অরবিটালে অনেকগুলো কৃত্রিম গ্রহ স্থাপন করতেছে যে এই কৃত্রিম গ্রহ গুলো রাউটারের মতো কাজ করবে আমরা বাসায় রাউটার ইউজ করি না ভাইয়া এখন উনি যদি তোমার পৃথিবীর চারপাশে রাউটার বসায় দেয় সব তাহলে পুরো পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবা কোন মানে যেই জায়গায় হোক আমরা দেখবো গ্রামে গেলে থ্রি জি ফোর জি ঝামেলা সমুদ্রের মাঝখানে গেলে তো নাই কিন্তু যদি পৃথিবীর চারপাশে এরকম সব চারপাশে ভাইয়া যদি অরবিটালের মধ্যে লো আর্থ অরবিটাল বলে দেখে লো আর্থ অরবিটাল স্যাটেলাইট বলে মানে এটা হচ্ছে পৃথিবীর একদম কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের ঠিক উপরে কাছাকাছি কেন দিছে কারণ বেশি উপরে দিলে অত দূর থেকে সিগন্যাল রিসিভ করতে সময় লাগবে লেটেন্সি বেশি হবে সো লোয়ার থর্বিটালে অনেকগুলো স্যাটেলাইট স্থাপন করতেছে স্টার্লিং প্রজেক্ট অলরেডি মানে আমেরিকাতে কয়েকটা প্রদেশে ওটা ব্যবহার করে মানুষ তো যেটা হবে তুমি যে কোনো জায়গায় বসে তুমি তোমার গ্রামে বসো ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবা ঢাকায় যেরকম ইউজ করতেছো ওখানেও একই রকম ইন্টারনেট পাবা কথা কি বুঝছো ভাই আর এই পৃথিবী মোবাইল অনেক ব্যবহার আছে আর আমরা যে ভূস্থির উপগ্রহ পড়লাম ভূস্থির উপগ্রহ দিয়ে বিভিন্ন টেলিকাস্টিং করে কারণ সরাসরি সম্প্রচার করতে গেলে তোমার কৃত্রিম উপগ্রহটাকে একই জায়গায় থাকতে হবে তাই না এই জন্য আমরা হচ্ছে ওই যে জিও স্টেশন এবার ভূস্থির উপগ্রহ আছে এগুলাকে দিয়ে টেলিকাস্ট করি এরকম আরো কিছু কথা বইতে পাবা খনের সম্পদ কোথায় কি আছে এগুলা মানে এগুলা ম্যাপিং করার জন্য আমরা ব্যবহার করি কৃত্রিম উপগ্রহ তো লাস্টে জিনিসগুলি টাইম সিকের জন্য পড়িয়া বই থাকে ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া চাপটা শেষ